Bwana Yesu asifiwe mpendwa, Yesu ainuliwe na Yesu apewe sifa. Nashukuru Mungu kwa kunisaidia mara ya kwanza nimetoa dalili ya nabii wa uongo na dalili ya nabii wa kweli. Sasa leo nitatoa dalili ya, pa, ya, ya mchungaji wa ukweli na mchungaji wa uongo. Sasa nita, nitaongea sana kuhusu upande wa wa pasta wa ukweli. Itakuwa rahisi kwako wewe kujua pasta wa uongo. Ambaye sisi waswahili tunasema mchungaji na wazungu wanasema pasta. Sasa basi kusema ulo ukweli pasta aliyeitwa na Mungu ako na mzigo ako na mzigo sasa kwa sababu ako na mzigo huwa hapendi kutenda dhambi maana dhambi itamtenganisha na Mungu pasta aliyeitwa na Mungu yeye hafanyi vitu bila kumuuliza Mungu Lazima aingie kwa magoti. Lazima amtafute Mungu ndo afanye jambo pahali popote. Pasta aliyeitwa na Mungu. Huyo ako na mzigo kwa washirika wake. Washirika wakiwa na shida yeye pia hapati amani. Maana ameitwa. Maana ameitwa. Kwa hivyo mshirika akikosa amani pia yeye hana amani. Mshirika akiwa mgonjwa pia yeye hapati amani mpaka mshirika wake awe sawa ndo apate amani. Pasta aliyeitwa na Mungu hana tamaa. Maana hata ile Biblia linasema cha Kaisari apewe Kaisari na cha Mungu apewe Mungu. Pasta aliyeitwa na Mungu hana nini? Hana tamaa. Ukimpatia chochote yeye atashukuru, atasema asante. Pasta wa kujiita au akupakwa mafuta na 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 na, na pasta mwenzake hana asante maana hakupewa maf, hakupaka mafuta na Mungu mwenyewe alijipaka mafuta kwa hivyo hata shukurani hana pasta aliyeitwa na Mungu ako na heshima zake anaheshimu ndoa yake ako na heshima zake popote atakapoingia anataka utukufu wa Mungu uinuliwe yaani anatembea na heshima anatembea na heshima na hata ukitaka kumkoni yaani ukitaka pole tukumkoni nisameheni ukitaka kumuhonga ili afanye kitu fulani pasta aliyeitwa na Mungu atakataa hilo hongo maana anajua hongo ni dhambi yaani kwa ufupi pasta aliyeitwa na Mungu huwa hapendi kutenda dhambi ijapo mwanadamu si mwaminifu Mwanadamu hata Biblia lilisema hatuko kamili lakini kwa neema tunatenda yale ambayo Mungu anataka tutende. Kwa hivyo pasta aliyeitwa na Mungu huwa yeye yaani kusema ukweli hapendi, hapendi kutenda dhambi. Anasimama kwa ukweli. Maana Biblia linasema Ukweli utamweka huru. 
Kwa hivyo pasta ambaye ameitwa na Mungu huwa anasimama kwa ukweli. Pasta aliyeitwa na Mungu ni muombezi. Maana huwezi kuitwa na Mungu kama we si muombezi. Huo ni uongo. Hata Yesu Kristo mwenyewe alikuwa muombezi. Kwa hivyo aliyeitwa na Mungu, pasta ambaye ameitwa na Mungu, lazima awe muombezi. Maana vita vitakuwa vingi kwake. Vita vya washirika vitamfuatilia. Vita vya familia aliyozaliwa vitamfuatilia. Vita vya familia ya bibi vitamfuatilia au vita vya familia ya bwana vitamfuatilia. Kwa hivyo ni lazima awe mtu nini mtu wa uombezi yani mtu muombezi ajue jinsi ya kupambana Pasta aliyeitwa na Mungu si mdanganyifu akiongea ameongea na kinywa chake kiko na moto Usicheze na vinywa vya waombezi Vinywa vya waombezi ni hatari anaweza akatamka neno na kwako ikawalaana mimi sio pasta lakini najua kinywa changu ni hatari hiyo ninajua kakangu akanipigia simu mwezi uliopita akanambia dade nitakupeleka kwa kiapo hata kama umeokoka utaenda kula vile vipapaya vya yule muganga ili nijue hiki kinywa chako ni cha Mungu au ni cha shetani Nikamwambia kake unapitia hali gani Akanambia ah unajua siku fulani ulisema nisifanye jambo fulani na nikifanya nitapitia ABCD na mimi nikasema huyo hawezi kunifanya mimi nisifanye mimi nikafanya na nilipofanya dadangu, he, nina, ni, niko motoni, niko motoni. Na mimi nataka nijue hivi leo, hiki kinywa chako ni cha Mungu au ni cha shetani. Nikamwambia kake, vinywa vya uombezi si vya kuchezea. Maana ukiwa una, unaongea na muombezi, yeye anaongea na Roho Mtakatifu. Anakujibu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hivyo akikwambia usifanye kitu fulani huwa ameona hatari kutafanyika ABCD. Akanambia, basi nitamkie mema ili niwe huru. Nitamwambia chukua simu weka kwa sikio. Nikutamkie mema ili uwe huru. Nikamtamkia mema akawa huru, akaendelea na mambo yake. Kanipigia simu. Akanambia wewe acha nikwambie, akasema anambie kaka. Akanambia Haya, undugu urudi sawa. Sasa nimeona nimejua sasa. Ile siku litamka hii, ikao hii. Ulipo ninenea mazuri. Ah, kila kitu kimeenda. Kila kitu kiko sawa. Kila kitu. So, nataka nikwambie hivi. Pasta yoyote aliyeitwa, lazima awe muombezi. Kwa nini lazima awe muombezi? Kinywa chake lazima kiwe na upako. Lazima kiwe na karama fulani akitamuka inafanyika akisema amesema hasa huyo ndo pasta ambaye ameitwa kuna mtu akawa pasta na kuna tofauti ya pasta na muombezi hiyo ni tofauti mimi naweza kuwa mimi sio pasta lakini niko katika nini katika um, group ya waombezi kwa hivyo kinywa changu kwa sababu kinakesha kuongea na Mungu nikitamka mambo yanafanyika. Natumai umenielewa. Nikisema pasta lazima awe muombezi. Kama pasta wako si muombezi anake ana kila wiki yeye anakula mpaka Jumapili. Na katikati ya wiki hata hana time ya saumu, ye ni kuhubiri, kuhubiri, kuhubiri. Kumbuka, hey, vita, vitaenda kwake kwa sababu yende mchungaji. Na kwa sababu yeye hana nguvu, vita kuja kwa shirika. 
ndo Yesu Kristo akasema wachungaji wa mishahara yeye hawataki. Ni kwa sababu gani hawataki? Kuna wachungaji wengine kwa sababu walijiita wenyewe. Wanaanza Jumaine mpaka Jumapili wanahubiri bila hata kuchukua saumu. Hawana chochote, hao bora mtu tu aje kwa kanisa. Acha ni kusaidie mpendwa. Kuongea na watu kuja kwa kanisa sio sio hiyo haijo hai, haija yani yani hiyo sio dia in Jesus name hilo neno haliji ukiona mtu anaongea na watu wanaja kwa kanisa na yeye si muombezi kumbuka yeye ako na neema kwa kinywa chake hata nikupatie mfano ako na neema i mean ako na neema ya kinywa sio lazima au amepakwa mafuta na Mungu hiyo sio lazima so kwa mfano hawa watu ma politicians wakienda kwa mikutano mikutano inaja na hawatumii biblia ni kwa nini midomo yao imejaa neema midomo yao imejaa neema kwa hivyo akiongea mikutano inajaa kwa hivyo kuna mapasta wengine midomo yao imejaa neema wakiongea mikutano yao inajaa kwa hivyo wasikutishie wasikutishie biblia linasema mtawajua kwa matendo ukiona huyu mchungaji hafungi Huyu mchungaji ni tamaa nyingi, huyu mchungaji ni malaya, kwa nini akuwekea mkono? Akikuwekea mkono anakusambazia. <laughs> anakusambazia maroho yote. Hmm? Usione kanisa limejaa ukadani hapo ni Yesu, wakati mwingine huyo ambaye amesimama kwa hayo madhabahu ako na neema kwa kinywa, lakini hata matendo yake hata yako tofauti na Mungu kabisa. Nataka nikusaidie dalili ya pasta wa ukweli na wa uongo. Lazima leo utoke. Lazima leo ujue ni pasta gani unastahili akuweke mkono. Mwingine akikuwekea mkono unashikwa na kichaa. Maana hajaitwa na mikono yake imejaa lana. Hmm? Lazima leo utoke. Lazima utoke. Yaani pasta ameshikwa na bibi ya mtu. Huyo sio pasta ambaye ameitwa. Yule aliyeitwa ako na nini? Ako na ako na mzigo. Hata akitenda dambi ataenda ongea kabisa. Aseme mimi jamani nasikia uchungu nimetenda dambi. Maana ameitwa na ako na mzigo. Na anaogopa yale mafuta ambayo Mungu amempa na akiachezea yale mafuta yanaondolewa kwa hivyo huwa pia anayatunza yale mafuta ni lazima utunze yale mafuta ambayo Mungu amekupa hiyo ni lazima hiyo ni lazima kama hutayatunza unapokonywa kwa hivyo pasta aliyeitwa na Mungu huwa anatunza nini anatunza mafuta hata akitenda dhambi anasikia mzigo anaanza kutubu anajuta kwa nini kwa nini anatubu na akitenda dambi anatangaza nimetenda dambi hafiti dambi maana anajua akificha itamuumiza anakuwa anakuwa ana nini anakuwa huru yaani pasta aliyeitwa na Mungu pia ana roho ya kusamehe ukiona pasta wako hasamehi watu na Biblia inasema kwamba msamehe na yeye hasamehi watu basi ujue kabisa huyo si pasta wa Mungu. Pasta ni yule ambaye anajua kutunza kondoo, anawajua kondoo wake, wakipotea anawajua, wakiwa ndani ya kanisa anawajua. Sasa huyo ndiyo pasta anastahili kuitwa pasta. Pasta ambaye hakujui huyo sio pasta wako. Pasta ambaye anakujua kwa sababu uko na pesa, huyo si pasta wako. Acha nikwambie. Yule pasta wako ambaye ni pasta 
amepakwa mafuta kwa ajili yako lazima atahakikisha ata uko sawa sio lazima kila siku akupigie simu ndio ujue uko na pasta hiyo sio lazima yeye anaweza kwa hata kupigi simu lakini anakuombea maana anajua wewe uko katika mwavuli wake na kwa sababu uko katika mwavuli wake anakuombea kila siku sio lazima kupigie simu kwa sababu yeye ni pasta wa ukweli anajua kondo wake na hata ukiwa katika shida ana, anaumia anaumia maana mchungaji mwema hata furahia kuchunga kondoo ambao wanakufa hata kubali hata kubali kuchunga kondoo ambao wanaenda hospitali kila siku hata kubali kwa hivyo mchungaji ambaye ameitwa yuko tayari kufa kwa ajili ya kondoo wake yuko tayari kufa hata kulala na njaa ako tayari ku, kuanza kanisa chini ya mti maana yeye ameitwa ako tayari kulala kwa floor maana yeye ameitwa ako tayari kushinda na njaa maana yeye ameitwa kwa hivyo kuna tofauti ya mtu anayetembea na mafuta ya mwenye ministry na kuna tofauti ya mtu anayetembea na mafuta ya Mungu mwenyewe Natumai hapo unanielewa. Anayetembea na mafuta ya Mungu mwenyewe hata chini ya mti atalala kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na anayetembea na mafuta ya mwenye ministry kwa mfano mimi ministry yangu ni ya neno na mimi ni mchungaji wa neno na mimi siko na mafuta ya Mungu bali huyo mwenye ministry ya neno ndo alinipaka mafuta basi mimi niko katika mwavuli wake. Lakini sina ule mwito kama yule mtu ambaye amepakwa mafuta na Mungu direct. Hapo kuna tofauti. Hapo kuna tofauti. Mtu ambaye hajapakwa mafuta na Mungu, anatembea na mafuta ya pasta wake, hata kubali kuenda katika makanisa ya vijijini na kufanya kazi ya Mungu yeye anataka town yeye anataka town maana pale town atapata chochote anachohitaji vijijini hakuna nini hakuna sadaka hakuna chochote kwa sababu yeye hajaitwa atakataa kwenda vijijini na tumai hapo umenipata na aliyeitwa na Mungu pasta aliyeitwa na Mungu hata kubali hata kubali hilo kanisa ambalo anamtumikia Mungu liwe biashara hata kubali maana Yesu Kristo alisema nyumba ya baba yangu ni nyumba ya maombi si nyumba ya biashara kwa, kwa hivyo yeye hata kubali ile kanisa ambayo anamtumikia Mungu watu waanze kukonikoni watu na kufanya vituko vituko hata kubali hata kubali madhabahu yake yachezewe hata kubali hata kubali maana yeye ana, anatunza yale mafuta pasta ambaye ameitwa na Mungu anahubiri watu watubu hahubiri pesa anahubiri watu watubu waende mbinguni. Yaani anakuhubiria hata ukitoka pahali hapo unaenda nyumbani ukilia majozi, maana unasikia unaona zile dhambi zote ambazo umezitenda ni nyingi kiasi cha kwamba Yesu akija wewe unaachwa. Kwa hivyo yeye aliyeitwa na Mungu anahubiri watu waokoke, hahubiri watu watoe. Yeye anahubiri watu watoke kwa dhambi yeye ameitwa na Mungu. Sasa kwa sababu ya wakati naona masa yangu yanaenda mbio, acha nisome neno tu ili uni, uni, unielewe. Katika kitabu cha Yohana kumi, kumi na moja Mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema atatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Lakini yule mchungaji wa mshahara hataki kujua kondoo wake wako wapi wakipotea. Hmm? 
hata wakiibwa na mbwa mwitu hataki kujua mtu wa mshahara anakimbia kwa sababu yeye ni mtu wa mshahara na hasumbuki maneno ya kondoo na hasumbuki maneno ya kondoo kwa hivyo mchungaji ambaye hajaitwa na Mungu yeye ataangalia fedha ataangalia familia yake ataangalia vitu tofauti tofauti lakini haangali mambo ya kondo wake sasa huyo hafai huyo hafai huyo hafai niko na ushuhuda mwingine sijui kama temi yangu itaniruhusu lakini ukisha katikati kusiwe na shaka natumai nimekuelezea kuhusu dalili za pasta wa ukweli na uongo kwa hivyo kuanzia leo utakuwa unajua ya kwamba pasta wa ukweli dalili zake ni hizi na wa uongo dalili zake ni hizi Ukiona pasta anatenda dambi mabibi za watu dini nini huyo sio pasta achana naye atakwachi atakuwekea mkono na utashikwa na kichaa wewe utashikwa na lana achana na huyo mtu mm. Biblia nimesema kabisa yeye anaangalia pesa anaangalia mambo ya dunia anaangalia mshahara hataki kujua mambo ya kondoo si Biblia nimesema sio masi hataki kujua mambo ya kondoo kama mimi pasta wangu ana, analala na bibi ya mtu kanisani. Sasa mimi, si mimi nitaona ni kawaida tu. Na hiyo maroho yatajaa kanisani na watu waanze kutenda dhambi. Ndio Yesu akaenda kabomwa bomwa kila kitu, karibu haribu kila kitu. Nyumba ya baba yangu si ya walevi. Nyumba ya baba yangu si ya wanyang'anyi. Nyumba ya baba yangu yana kakasirika ajabu. Eh, suona sasa kwa hivyo mpendwa kuanzia leo ujue ya kwamba dhambi ni dhambi hata ikiwa ndogo hiyo ni dhambi. Na mtumishi wa Mungu aliyepa kwa mafuta na Mungu yeye haangalii atakula nini. Yeye anaangalia chochote ambacho Mungu atampatia yeye atashukuru. Mtu mmoja ni, ni, ni mtumishi wa Mungu by then. Sita mtaja jina mimi huwaspendi kutaja jina watu. Nikamwambia eh hii huduma yako ambayo ninaiona ikienda kwa vijiji watu wengi watokoka. Akanambia masi ye, huo ni uongo. Mimi nikae kwa kijiji mimi, ah uongo. Kijijini mtu anapata sadaka hamsini na mimi kifika Jumapili nimeingiza elfu saba kwa mfuko. Ah huo ni uongo masi. Watu wananihitaji Jumaine, Jumatano, Lahamisi, Ijumaa. Hiyo wiki yote mimi niko na pesa nyingi. Na kule vijijini nitakuwa na shilingi hamsini Au hata nisipate kabisa. Sasa mimi nitakuwa naelekea wapi masi? Watoto wangu na bibi yangu watakula nini? Nikamwambia sasa wewe unapiga mahesabu ya pesa. Yaonekana hupigi mahesabu ya utapata watu wangapi pa wiki waende mbinguni. Je, hiyo ilifu saba ambayo unaiongea hapa ingekuwa ni watu wanaenda mbinguni every week unapata watu elfu saba wanaenda mbinguni. Si ungekuwa umeujaza ufalme wa mbinguni. Si Yesu angekuja haraka haraka maana Yesu anakawia kwa sababu watu ni kidogo. <laughs> Watu ni kidogo, Yesu anataka watu wafanye kazi ili ufanye wa mbinguni ujaye. Maana akija haraka kuna wengine watakuwa wamekosa injili. Atakuja wakuta wako hawako wana injili. Kwa hivyo ufanye haraka haraka kama yani Yesu anataka hataki kuja haraka, Yesu anataka watu wahubiri injili, kila mmoja injili aipate ndo aje. Kwa sababu ya hiyo ndo Yesu bado anakawia si wewe basi hiyo hiyo pesa ambayo unapata kila wiki si ungangane basi upate watu kama hao basi hii 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 huu falme wa mbinguni uje haraka haraka mm, ili Yesu aje haraka haraka maana anakawia <laughs> Akanambia huo ni uongo masi mimi siwezi kufanya injili vijijini mimi siwezi maana mimi nahitaji fedha na kwa sababu nahitaji fedha lazima nikae hapa town na hapa town kila wiki ah mimi niko na pesa dada nikamwambia sawa hiyo siku nikapata kujua usicheze na pasta wa kijijini 
Mimi tunaweza nikasema sitaongea sana. Biblia inasema ya kwamba usidharau usi pastors wangu, bana wengine wengine nimewapaka mafuta. Lakini hawa mapastors wa vijijini wanateseka. Wanateseka. Si mchezo. Mtu hapati fungu la 10. Fungu la 10 mimi banaletoa machungwa. <laughs> yani watoto wake hawendi shule. Yeye anaingia kanisani na mayebo yebo, anafanya injili chini ya mti. Eh, yani ameitwa wale mapasta wa vijijini usicheze nao. Wanapigwa vita na mizimu, wanapigwa vita na wachawi. Lakini wanajipa moyo. Lakini wanajipa moyo. Yaani hiyo siku nikajua ya kwamba pasta wa kijijini sana sana wameitwa wale. Lakini wale wa, wa, wa matauni wale wengi hawakuwa na kazi na kwa sababu wako na neema ya, ya, ya kuongea kama politicians wameenda kujifunga kufungua makanisa na kunyanyasa wengi na kufanya vituko vituko. Mm. Siwezi kusema wote wa vijijini wako sawa, lakini 90% wale wanoka vijijini wanamfa, wa, wa, wanaenda mbinguni kwa sababu wameamua kwenda. Hawaangalii mshahara. Yesu Kristo alisema, "Hao ni, ni wachungaji wa kuangalia mishahara." Yesu alisema, "Mimi hao siwataki." Yesu amekata Hmm? Maana amesema hawaangalii kondoo wanaangalia mishahara. Wale mapasta wa vijijini wale hawana mishahara. Hawana hata pasta anatoka kanisani hajui atakula nini. Eh yani wanateseka. Eh acha nikwambie. Sasa nimekwambia ya kwamba huo ni ushuhuda. Rafiki yangu mwingine, maybe time yangu imeisha lakini kisha sawa. Akaambia ah Natamani ni mjengee mtumishi wa Mungu kanisa. Nikasema ni Mungu amekwambia au ni wewe ni, ni, ni huyo pasta. Ah huyo pasta amenambia ni mjengee kanisa. Nikamwambia wapi? Akaambia ah town. Nikamwambia kwa nini umezaliwa town? Si umezaliwa vijijini. Eh lakini amesema hata vijijini. Nikasema kwa nini? Akanambia ah hata akanambia ni kome. Alinambia hivyo ni kome wewe ni kome ama swali yako ni kome. Nikasema sawa rafiki yangu, sawa. Uliza Mungu kwanza ndo fanye hivyo. Baada ya muda akanambia Masie, acha nikwambie, naambie basi. Mimi sikuuliza Mungu, lakini kusema ule ukweli nime cancel. Kwa sababu yule yule pastor alikuwa anataka kumjengea kanisa, nilimwangalia ako na ako na roho ya nyoka, anandushia manyoka kila siku. Kwa hivyo ni mimi nimeachana, nikamwambia a, ah, kumjengea Mungu kanisa town au vijijini si shida. Shida je ni Mungu ameongea na wewe au huyo pasta alikuwa anataka pesa? Maana kama anataka pesa atakwambia lazima unijengee wapi town. Lakini kama ameitwa na Mungu atakwambia pahali popote bora watu waokoke. Pahali popote bora watu waokoke. Hasa huyo ndio Mungu amemuita. Pahali popote hata kama ni chini ya mti nitafanya kazi ya Mungu bora watu waokoke. Huyo ndio ameitwa. Mimi mpendwa nasema Bible Ubarikiwe na kuanzia leo ujue ya kwamba mtumishi wa Mungu aliyeitwa yuko tofauti na yule wa kujiita. Bye bye. Ubarikiwe na kupenda katika jina la Yesu.